गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास दिस इज आवर फिफ्टींथ लेक्चर ऑफ बायोलॉजी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्स क्रोमोजोम्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट क्रोमोजोम एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम एज यू नो इट इज a hereditary unit and depending upon the position of centromere chromosomes are of four different types position of centromere chromosomes are of four types that is first one metacentric submetacentric acrocentric and telocentric these are the four different types of chromosome due to the position of centromere and now we are going to discuss about sex chromosomes or it is also known as allosomes allosomes फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है हमारा ये बायोलॉजी का फिफ्टीन लेक्चर है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोजोम की लेसन नंबर थ्री एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रोमोजोम और उसके टाइप्स के बारे में जो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम है वो एक्चुअल सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से है अब यहाँ पर जो हम क्रोमोसोम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम में अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें 22 एक्चुअल होते हैं ऑटोसोम्स ऑटो मीन्स सेम दे आर सिमिलर और होमोलॉगस क्रोमोजोम्स एंड दीज आर वन पेयर ऑफ ऑलोजोम्स एंड ऑलोजोम्स आर ऑलोजोम्स को हम क्या बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम नाउ लुक एट हियर द क्रोमोजोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और नोन एज सेक्स क्रोमोजोम्स आर ऑलोजोम्स ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स हैव एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स एज ए सेक्स क्रोमोजोम क्रोमोजोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम या ऑलोजोम्स एंड ह्यूमन्स के अंदर एक्स और वाई टाइप के जो क्रोमोजोम्स होते हैं एक सिंगल पेयर होता है ऑलोजोम्स का जिसमें एक्स और वाई टाइप ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ये एक्चुअल सेक्स क्रोमोजोम है ह्यूमन्स में और अदर मैमल्स में नाउ द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में एक्स और वाई क्रोमोजोम के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्रोमोजोम द एक्स क्रोमोजोम इज स्ट्रेट रॉड लाइक लॉन्गर देन वाई क्रोमोजोम इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो एक्स क्रोमोजोम लॉन्गर है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोजोम दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई क्रोमोजोम इट इज रॉड शेप स्ट्रेट एक्स क्रोमोजोम इज मेटासेंट्रिक मीन्स दिस सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस क्रोमोजोम वाइल वाई क्रोमोजोम इज एक्रोसेंट्रिक नियर टू दन आर्म और वन साइड दैट इज एक्रोसेंट्रिक अगर आप फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक्रोसेंट्रिक हम किसको बोलेंगे और एक्रोसेंट्रिक में आप यहाँ पर देख सकते हो इसका शेप होता है जे शेप लुक एट हियर एक्रोसेंट्रिक यानी इट्स लुक लाइक जे शेप मेटासेंट्रिक लोकेट हेयर मेटासेंट्रिक द शेप ऑफ सच टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज वी शेप नेक्स्ट एक्स क्रोमोजोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन एक्सटेंडेड रीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हिट्रोक्रोमैटिन 
दैट इज हाईली कंडेंस्ड रीजन एक्स क्रोमोजोम के अंदर यूक्रोमेटिन लार्ज अमाउंट में होता है जो उसका एक्सटेंडेड रीजन है और स्मॉल रीजन में क्या होगा हाईली कंडेंस्ड स्मॉल रीजन उसके अंदर हिट्रोक्रोमेटिन रहेगा यूक्रोमेटिन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डी एन ए मटेरियल हैंज जेनेटिकली एक्स क्रोमोजोम इज हाईली एक्टिव ये जो यूक्रोमेटिन वाला लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन वाला जो एक्स क्रोमोजोम है ये यूक्रोमेटिन के अंदर एक्चुअल डी एन ए मटीरियल होता है लार्ज अमाउंट में और इसी वजह से एक्स क्रोमोजोम जेनेटिकली एक्टिव रहेगा वाई क्रोमोजोम हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हिट्रोक्रोमेटिन ये जो रीजन है वाई वाई क्रोमोजोम का इसके अंदर यूक्रोमेटिन होता है बट ये स्मॉल अमाउंट में रहेगा और लार्ज अमाउंट में हिट्रोक्रोमेटिन रहेगा यहाँ पर ये यूक्रोमेटिन है लार्ज अमाउंट में और ये हिट्रोक्रोमेटिन है नेक्स्ट हैंस इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनर्ट एक्स क्रोमोजोम के अंदर यूक्रोमेटिन लार्ज अमाउंट में है इसीलिए वो जेनेटिकली एक्टिव है और वाई क्रोमोजोम में यूक्रोमेटिन स्मॉल अमाउंट में है और लार्ज अमाउंट में हिट्रोक्रोमेटिन है इसीलिए ये जेनेटिकली लेस एक्टिव या इनर्ट है रिमेंबर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि वाई द वाई क्रो एक्स क्रोमोजोम इज जेनेटिकली एक्टिव एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोजोम द आंसर इज दिस वन ओनली ओके यही आपका आंसर रहेगा नाउ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम शोज होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन्स दोनों क्रोमोजोम के अंदर दोनों रीजन रहेंगे होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस आप यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे वाला जो रीजन है ये आपको दिख रहा है दिस वन दिस इज होमोलॉगस रीजन और ये जो रीजन दिख रहा है ऊपर आपको ये नॉन होमोलॉगस रीजन है दिस इज होमोलॉगस रीजन एंड दिस इज नॉन होमोलॉगस रीजन मीन्स बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम शोज होमोलॉगस एज वेल एज नॉन होमोलॉगस रीजन होमोलॉगस रीजन शोज सिमिलर जीन्स वाइल नॉन होमोलॉगस रीजन शोज डिसिमिलर जीन्स इसका जो होमोलॉगस रीजन रहेगा इस रीजन के अंदर यानी ये दो क्रोमोजोम इस पार्ट में होमोलॉगस रीजन वाले पार्ट में सिमिलर जीन को कैरी करते हैं और ये जो नॉन होमोलॉगस रीजन है इस रीजन में दोनों क्रोमोजोम में डिसिमिलर जीन रहेंगे यानी एक्स क्रोमोजोम में एक्चुअल एक्स से रिलेटेड जीन्स रहेंगे एंड वाई क्रोमोजोम में वाई से रिलेटेड जीन्स रहेंगे नाउ लुक एट हियर क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ओनली बिटवीन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रॉसिंग ओवर आगे भी हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल इस रीजन में होगा क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम ये दोनों क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा एंड द रीजन और रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज लार्जर एंड कंटेंस मोर जीन्स दैट ऑफ वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन है ये वाला रीजन लार्जर है ओके okay, लार्ज है लार्ज और इस रीजन में बहुत ज़्यादा जीन्स रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ये रीजन जो एक्चुअल स्मॉल रीजन है एज़ कम्पेयर टू एक्स क्रोमोजोम एक्स के कंपैरिजन में ये वाला रीजन बहुत ही स्मॉल रहेगा नेक्स्ट लुक एट हियर द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y क्रोमोजोम यानी Y के कंपैरिजन में X क्रोमोजोम का नॉन होमोलॉगस रीजन लार्ज है X लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X क्रोमोजोम वाइल Y लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y क्रोमोजोम X क्रोमोजोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर एक्चुअल में हमको X लिंक्ड जीन्स मिलेंगे एंड Y क्रोमोजोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर Y लिंक जीन मिलेंगे रिमेंबर इट आपको याद रखना है ये देखिए ये X का नॉन होमोलॉगस रीजन है तो इस रीजन पर हमको X 
एक्स लिंक्ड जीन हमको मिलेंगे और ये जो रीजन है ये नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का तो इस पर हमको मिलेंगे वाई लिंक्ड जीन गॉट इट और नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है आपको रिकॉल करना है वॉट आर ऑलोजोम्स अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी के अंदर इसका आपको आंसर मिलेगा एंड कंपेयर एक्स एंड वाई क्रोमोजोम अगेन उसी में आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा थर्ड क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ क्रोमोजोम्स डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस अभी जो हमने कंक्लूड किया था क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है वो सिर्फ आपको रीजन का नाम बताना है तो जैसे आपको पता है कि नॉन होमोलॉगस रीजन पर एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होगा होमोलॉगस पर नहीं होगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर द फर्स्ट टॉपिक इज लिंकेज रिमेंबर इट इट इज नोन फैक्ट दैट द सेवरल जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम नोन फैक्ट है आपको भी पता है यू आर फेमिलियर अबाउट इट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम एंड एज क्रोमोजोम्स आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी दीज जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिट टूगेदर सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज डियर स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि बीच में कुछ लाइन हमने स्किप किए हैं तो एक्चुअली ये उसकी डेफिनेशन है लुक एट हियर द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम दैट आर इनहेरिट टूगेदर इज नोन एज लिंकेज तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम दे आर बिलोंग्स टू द सेम लिंकेज ग्रुप आर कॉल्ड लिंक जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज नाउ लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाय बेटसन एंड पनेट एंड इन एनिमल बाय टी एच मॉर्गन and linkage is of two kind complete and incomplete linkage linkage ko first discover kiya tha batson and panet ne plants mein aur animals mein isko discover karne wala hai th morgan linkage ke do kind hai do type hai ek hai complete and dusra hai incomplete listen complete linkage द लिंक्ड जीन ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं लिंक्ड जीन किसको बोलेंगे कि ऐसे जीन जो एक्चुअल उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो टुगेदर इनहेरिट होते हैं द जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिट टुगेदर और ये जीन लिंक जीन है द लिंक जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम एंड डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर The linked gene means the genes which are closely located and do not separate. Such genes are linked gene, and they inherit together. They are called complete linked genes, and such genes are called complete linked genes. And the phenomenon of their inheritance is called complete linkage. In simple words. हम इसको ऐसे बताएंगे कि ऐसे लिंक जीन जो क्लोजली लोकेटेड होंगे क्रोमोजोम पर और जो सेपरेट नहीं होंगे इनहेरिट भी एक साथ होंगे ऐसे जीन एक्चुअल कंप्लीट लिंक्ड जीन्स रहेंगे और उनका इनहेरिटेंस और उनका फेनामिन ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज दस द पेरेंटल ट्रेट्स आर इनहेरिट इन ऑफ स्प्रिंग यही वो रीज़न है इस वजह से पेरेंटल जो ट्रेट्स है जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं 
ऑफ स्प्रिंग्स में एग्जाम्पल एक्स क्रोमोजोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल शोज कंप्लीट लिंकेज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर एक फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर जो एक्स क्रोमोजोम पर जो लिंक जीन्स है या जो जीन्स प्रजेंट है वो एक्चुअल कम्प्लीट लिंक जीन है और वो कम्प्लीट लिंकेज को शो करेंगे गॉट एड स्टूडेंट नाउ इनकम्प्लीट लिंकेज सेकेंड टॉपिक सेकेंड टाइप इनकम्प्लीट लिंकेज लुक एट हियर इनकम्प्लीट लिंकेज द लिंक जीन विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड हैव अ चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर आर नोन एज इनकम्प्लीट लिंक जीन्स एंड द फेनामिन ऑफ देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज डेयर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर इट विद द कम्प्लीट लिंकेज द लिंक जीन हियर ऑल्सो लिंक जीन बट विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड हियर क्लोजली लोकेटेड डिस्टेंटली लोकेटेड एंड ऑन द सेम क्रोमोजोम बट हैव द चांस ऑफ सेपरेशन हियर दे डू नॉट सेपरेट एंड हियर इनहेरिट टूगेदर हियर दे डू नॉट सॉरी दे सेपरेट डिस्टेंटली लोकेटेड एंड चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पर इस क्रोमोजोम में ये जो लिंक जीन है सॉरी इस टाइप में जो लिंक जीन है ये डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं और इनके अंदर चांस ऑफ सेपरेशन होता है कि वो एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर के थ्रू चेंज हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे सच जीन्स आर नोन एज लिंक्ड इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीकली लिंक्ड जीन्स एंड द फेनामिन ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज एग्जाम्पल द न्यू ट्रेड्स ऑकर इन ऑफ स्प्रिंग्स दस द न्यू ट्रेड्स आर ऑकर्स इन ऑफ स्प्रिंग्स एग्जाम्पल जी मेज कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन अगर हम मेज या जी मेज की एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर कलर और शेप को लेकर जो जीन्स है वो डिस्टेंटली लोकेटेड रहेंगे और वो एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर से क्या होंगे सेपरेट भी होंगे इसी वजह से इन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर न्यू ट्रेड्स आएंगे न्यू कैरेक्टर्स आएंगे सच इनहेरिटेंस इज नोन एज और शोन इन कम्प्लीट लिंकेज ऑफ जीन्स गॉड इट स्टूडेंट नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप्स ऑल द लिंक जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप जितने भी जीन्स प्रजेंट है किसी भी क्रोमोजोम पर वो एक्चुअल लिंकेज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नाउ लुक एट हियर द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज करस्पॉन्ड टू इट्स हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किसी भी लिंक किसी भी लिंकेज ग्रुप का या किसी भी स्पेसीज का जो लिंकेज ग्रुप है ये डिपेंड करेगा उसके हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पर यानी वन सेट ऑफ क्रोमोजोम पर एग्जाम्पल ड्रॉसोफीला मेलानोगेस्टर हैज फोर लिंकेज ग्रुप दैट करस्पॉन्स टू द फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम यानी ड्रॉसोफीला के अंदर फोर लिंकेज ग्रुप होते हैं ये इसलिए होते हैं कि ड्रॉसोफीला में फोर पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं गार्डन पी हैज सेवन लिंकेज ग्रुप्स एंड सेवन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम गार्डन पी के अंदर सेवन लिंकेज ग्रुप होते हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर सेवन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे अब आपके लिए क्वेश्चन है अगर हम ह्यूमंस की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे अगर आपको उसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम और उसका पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम पता है तो आप समझ जाएंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज गॉट इट यहाँ तक आपका समझ आ गया 
sex linkage now the transmission or inheritance of x linked and y linked genes from parents to offspring is called sex linked inheritance transmission means inheritance of x linked and y linked genes from parents to their offsprings kisi bhi parents ka unke offsprings mein x aur y linked genes ke through jo transmission hai wo actual sex linkage kehlayega sex linked inheritance is of three types sex linked inheritance ke teen type hai that is x linked y linked and x y linked x linked y linked and x y linked and sex linkage is of two kind sex links sex linked inheritance teen tarah ka hai x linked bhi hai y linked bhi hai aur x y linked bhi hai aur sex linkage ke actual do type hai do kind hai again complete sex linkage and incomplete sex linkage jaise humne पहले भी देखा लिंकेज के बारे में तो उसी तरह से सेक्स लिंकेज भी दो तरह का रहेगा एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट नाउ लुक एट हियर कंप्लीट सेक्स लिंकेज इट इज एग्जिबिटेड बाय द जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एंड दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन दिस रीजन ये जो कंप्लीट लिंकेज है ये नॉन होमोलॉगस रीजन और नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स और वाई क्रोमोजोम पर रहेगा क्यों कि एक्चुअल इस रीजन में किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो जितने भी जीन्स जो नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स और वाई क्रोमोजोम पर रहेंगे वो पूरे के पूरे कंप्लीटली इनहेरिट होंगे दे इनहेरिट टूगेदर एंड दे फॉर्म वन सिंगल लिंकेज ग्रुप जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था लिंकेज ग्रुप वो बनाएंगे और एक सिंगल उनका लिंकेज ग्रुप रहेगा एग्जाम्पल एक्स लिंक ट्रेट्स आर हीमोफीलिया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मायोपिया एंड फॉर वाई लिंक इनहेरिटेंस आर हाइपर ट्राइकोसिस एंड इक्थियोसिस एक्सेट्रा ये कुछ डिसीज के नेम्स हैं हीमोफीलिया ब्लड रिलेटेड डिसीज है and red green color blindness it is a type of color blindness in which a person unable or fail to distinguish or fail to understand the difference between red and green because both the colors are looks similar or both are looks gray and myopia it is near sightedness it is also x linked trait and for y linked hypertrichosis means the large or the hairs that grow on ear pinna in human beings and ichthyosis it is a skin disease or type of skin disease now b incomplete linkage right e instead of a incomplete sex linkage it is exhibited by the genes located on homologous region of x and y chromosome and they do not inherit together because crossing over occurs in this region bahut simple hai bahut clear hai ki complete linkage actual non homologous region ke genes mein aur rahega aur incomplete linkage homologous region mein rahega homologous region of x and y chromosome because crossing over occurs in this region so they do not inherit together isliye ye ek sath inherit nahi hote hain एग्जाम्पल एक्स वाई लिंक ट्रेट और टोटल कलर ब्लाइंडनेस टोटल कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स वाई इनकम्प्लीट लिंकेज की एग्जाम्पल है नेफ्राइटिस नेफ्रॉन और किडनी रिलेटेड डिसीज एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसके अंदर एक्चुअल आई के ऊपर जो आई के अंदर जो रेटिना होती है उसका प्रॉब्लम आएगा रेटिना एक्चुअल सही तरह से इमेज को फॉर्म नहीं करेगी दैट इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस है जिसके अंदर कोई कलर नहीं दिखेगा एंड नेफ्राइटिस दैट इज किडनी रिलेटेड और नेफ्रॉन डिसीज गॉट इट स्टूडेंट नाउ 
Now next topic is crossing over. It is a process that produce new combinations or recombinations of gene by interchanging and exchanging of corresponding segment between non sister chromatid of homologous chromosome. Dear student crossing over ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू कॉम्बिनेशंस या री कॉम्बिनेशंस आते हैं जीन्स के थ्रू और जीन्स इंटरचेंज या एक्सचेंज होंगे एंड ये होगा नॉन सिस्टर कोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर कोमेटिड के बीच में एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ जीन्स होगा एक्सचेंज ऑफ फ्रैगमेंट होगा जिसके थ्रू न्यू कॉम्बिनेशंस या री कॉम्बिनेशंस आएंगे इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर एंड रिमेंबर इट वन मोर थिंग इट ऑकर्स ड्यूरिंग द पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन या मियोसिस ये एक्चुअल होगा पैचिटिन स्टेज में किसके प्रोफेस के प्रोफेस के अंदर प्रोफेस वन के अंदर बहुत सारे सब स्टेजेस आते हैं पैचिटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस एक्सेट्रा तो उसके पैचिटिन स्टेज में ये प्रोसेस होगी जिसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर और इससे क्या होगा न्यू कॉम्बिनेशंस होंगे या एक्सचेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग जीन या सेगमेंट रहेगा जिसके थ्रू न्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे एंड इसको हम मियोसिस वन भी कह सकते हैं क्योंकि मियोसिस के अंदर अगेन मियोसिस वन और मियोसिस टू आता है नेक्स्ट द टर्म क्रॉसिंग ओवर वॉज कॉइंड बाय मॉर्गन इस टर्म को सबसे पहले क्वाइंट करने वाला मॉर्गन है टी एच मॉर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर कंसिस्ट ऑफ फोर सिक्वेंशियल स्टेप्स सच एज साइनेप्सिस नेक्स्ट टेट्रैड फॉर्मेशन नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनलाइजेशन ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो मैकेनिज्म है ये फोर स्टेप्स में डिवाइडेड है फोर अलग अलग स्टेप्स इसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स रहेंगे फर्स्ट वन साइनेप्सिस साइनेप्सिस मीन्स ये नॉन सिस्टर कोमेटिड का एक्चुअल एक दूसरे से अटैच होना अटैचमेंट ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा है टेट्रैट फॉर्मेशन जिस तरह से ये एक्चुअल एक दूसरे से अटैच होते हैं उनका अटैचमेंट इस तरह से आएगा कि वो टेट्रैट के फॉर्म में दिखेगा टेट्रा मीन्स फोर मीन्स अल्टरनेटिवली द टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स और आर्म्स ऑफ नॉन सिस्टर कोमेटिड्स सॉरी और नॉन सिस्टर कोमेटिड्स दे आर अटैच विथ ईच अदर लाइक टेट्रैट नेक्स्ट अगेन क्रॉसिंग ओवर ये इस क्रॉसिंग ओवर की एक स्टेप है जहाँ पर एक्सचेंजिंग ऑफ जीन्स रहेगा लोकेडियर एक्सचेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट और एक्सचेंजिंग ऑफ जीन्स रहेगा एंड द लास्ट वन दैट इज टर्मिनलाइजेशन मीन्स सेपरेशन फ्राम सेपरेशन ऑफ ईच अदर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड फ्राम ईच अदर इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन गॉट इड स्टूडेंट दीज आर द फोर डिफरेंट स्टेप्स और सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट ऑकर sequentially during crossing over now the next thing the phenomenon of crossing over is universal and it is necessary for natural selection ye jo crossing over ka phenomenon hai ye universal bhi hai and necessary bhi hai necessary kis liye ke natural selection ke liye and because it बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ वेरिएशन और इसके थ्रू एक्चुअल वेरिएशंस की चांसेस रहेंगे या वेरिएशन को ये इंक्रीज करेगा जिसके थ्रू इवोल्यूशन होगा और न्यू स्पेसीज फॉर्म होंगे गॉट इट स्टूडेंट मीन्स ये क्रॉसिंग ओवर से एक्चुअल वेरिएशंस आते हैं स्पेसीज में और ये वेरिएशंस या प्रोलॉन्ग वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर स्पेसीज इज हेल्प और इज हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज ये जो वेरिएशंस आएंगे किसी भी स्पेसीज के अंदर ग्रेजुअली ये एक्चुअल इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गॉड इड स्टूडेंट यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक 
हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड अगेन एट द लास्ट और एट द एंड ऑफ लेक्चर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं तो आज आपके लिए दो क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रीवियस पेज पर जो तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वाटर अलोजोम्स एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम एंड द नेक्स्ट वन द थर्ड क्वेश्चन दैट इज लोकेट हियर विच इन विच रीजन ऑफ क्रोमोजोम डज द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस तो आपको इसके आंसर्स फाइंड करने हैं और इसके आंसर्स आपको राइट डाउन नोट डाउन भी करने हैं नेक्स्ट आपके लिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए थोड़ा सा बेस्ट भी रहेगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि आपको ये फोर स्टेप्स एक्चुअल फाइंड करने हैं ये आपको प्रीवियस या एलेवेंथ स्टैंडर्ड की बुक में आपको मिल जाएंगे सेल डिवीजन में ओके द फोर सिक्वेंशियल स्टेप सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट द फोर सिक्वेंशियल स्टेप्स सैनेप्सिस टेट्रेट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनाइजेशन और राइट ए नोट ऑन आपको इनके ऊपर नोट लिखना है साइनेप्स साइनेप्सिस टेट्रेट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनाइजेशन गॉट इट स्टूडेंट ये चार क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे आप इसके आंसर्स फाइंड करेंगे और नोट डाउन भी करेंगे एंड अगर आपको कुछ डाउट है कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे मैसेज कीजिए आप पूछ सकते हो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे